傅，我就是觉得一直吃的这个止疼药不太管用了，您就再给我开一点效力比较强的止疼药就行。你现在的疼痛已经不是一个简单的神经性疼痛了，应该找到病源。再说了，效力再强的止疼片，强靠痛，就是麻醉药品了。必须经过检查确诊之后才能开。那好吧。董事长，你女儿现在真的很危险，您知道她在哪儿吗？我必须马上找到她。你是什么人？和我女儿什么关系？朋友。朋友？她怎么会有你这种朋友？你是干什么的？什么时候认识丽娜的？我认识你女儿不到一个月，我在网上开了一个网店，她是我的客户。董事长，您现在多耽误一分钟，您女儿的安全就多一份威胁。我凭什么相信你啊？你这种骗子我见得多了。您必须相信我，这其中的缘由我不方便跟您说，因为我跟陈丽娜之间有秘密协议。总之，我真的是很担心。你女儿，我看你是想占她点什么便宜吧？我告诉你，别做梦了。我女儿傻，哼，我可不傻。我只是担心你女儿的安全。你可以不相信我，但是你必须尊重我。你们两个认识才一个月，你凭什么说？我女儿的安全有问题，我看她和你这种在一起，安全才会有问题。离我女儿远点，马上从我这儿滚。时间从来都不是衡量两个人的标准。就比方说你，你真正了解你的女儿吗？她最喜欢什么？她最不喜欢什么？她什么时候开心？她什么时候不开心？你知道吗？哦，你以为你给她点钱，让她买这个买那个，那就要了解啊？你以为你漠视她的感受，你和她之间的问题就可以解决吗？你以为血浓于水，她就可以安然的接受你和你现在的小老婆吗？说他现在会不会出事儿？丽娜跟你说什么了？你信不信我不重要，但请你现在马上给家里打一个电话，看他是否安然无恙。美娇，丽娜在吗？都敲不开。你的血液检查结果有两个，一个是你怀孕了。真的？怪不得呢，我最近老是头晕恶心。您能给我看一下吗？谢谢。这就是我的孩子，他好小啊。早孕期还是个孕囊。从孕囊大小来看，这孩子有八周加三天了。你们就要有自己的孩子了，我要做妈妈了。大夫，我丈夫要是知道了这件事儿，一定特别开心。但根据你现在的情况，这个孩子恐怕不能要了。为什么？你的检查结果现在是，你同时还患有急性粒细胞性白血病，俗称血癌。什么？你再说一遍，大夫。你现在出现的疼痛、眩晕、呕吐，都不是因为怀孕。大夫，你看清楚了吗？是不是单子拿错了？要不我再多做几项检查？我刚才给你做的这几项血液检查结果已经确诊了。你这种情况在医学上叫妊娠期合并急性白血病，而且它是急性粒细胞发展最为迅速的一种白血病。
我说什么来着？肯定是又出去疯了。你们吵什么呀？我好不容易要睡着了。你为什么接电话？丢了。你们赶紧出去吧，我要睡觉了。什么呀？你看看，一天到晚，你这过的叫什么日子？晚上不睡，白天不起，我看你简直就像个鬼！你不就希望我像个鬼一样消失吗？这样你就称心了，这样你就如意了吗？不是？你说你上了这么多年的学啊，都上哪儿去了？一天到晚的不务正业，不是喝的晕晕乎乎，就是和一些不三不四的人鬼混。现在好，又冒出这么个玩意儿来，到我办公室去胡闹。信你找个小老婆，就不信我找个小流氓吗？你说，你一个姑娘家还有没有点廉耻？没有。折磨你爹，你心里舒坦是吧？舒坦，舒坦极了。陈董事长，我冒昧的打扰一下，你能不能让我和你女儿单独谈一下？好，好，好，从今以后。别拿你点破事儿来打搅我，要多少钱我给你，我自当花钱买个消停。习惯吗？没男人要你，你真是有病！再说一遍，陈大，你疯了你！疯了怎么了？你说我干嘛？太过分了！太过分了！怎么了？怎么了？你等我！怎么了？别说了，进去！我不，进去！不，啊！干嘛你？放开我！放开我你！
应该冲你好，对不起。你能听我说两句吗？看着我，我知道你心里头不是这么想的。你是在故意找茬跟梅青吵架，对吗？你能告诉我到底发生什么了吗？我妈又被男人抛弃了，她现在无家可归。那你是想让你妈回到这个家，对吗？她是我唯一的亲人，我不能看她无家可归，被人抛弃。我一想到她的绝望，我就能看到以后自己的绝望。那你再想象一下。如果你把你的父母重新捆绑在一起，那这个家所有的人可能都会绝望。琳娜，你心里到底在想什么？我害怕我的命运和我妈妈一样。我妈离婚的时候，我才十二岁。我爸为了摆脱这段婚姻，彻夜不归。我妈为了挽救这段婚姻，彻夜酗酒。你能想象，一个十二岁女孩是怎么把一个烂醉如泥的妈妈扶上床？可是直到有一天。我想把我妈扶到床上的时候，发现她手腕上全是血，她割腕自杀了。我，我妈是一个既可怜又可悲的女人，我当时就发誓。以后绝对不能像我妈妈一样。我要找一段忠贞不渝的爱情。可现在，我不断的被抛弃。楚楚，你的 B 超结果已经出来了，你可以去准备一下，我马上就安排你手术。他跟以前不一样了，嗯，胎儿在母体内一天一个变化，他的脊椎、神经系统都已经开始发育了，也已经有心跳了。想好了吗？谢谢你的拥抱，我喜欢这种感觉，觉得很安全。可是我身边没有人愿意抱我。哎呀，你
实我现在能借给你的只有拥抱了，其他的使用权那都归我老婆了。<笑>姐，你笑了，真好。其实啊，你的这个问题啊，已经涉及到这心理疾病的范畴了，你得去那个。你是说心理医生吗？你千万别抵触啊！我跟你说啊，这心理疾病跟这感冒发烧，它都得需要治疗，啊，你得明白。我大学学的是经济，但是我硕士主修的心理学。我大学毕业之后，已经拿到心理医生的从业资格证了，所以我自己能确诊。感情你什么都明白，不是？那你还……你以为心理医生就没有心理疾病了吗？我还明白，你不是想让我自杀，而是帮我重生。哎呀，你是满腹经纶，却找不着快乐。不过你还会笑，那说明有救。走吧，我送你。哎，不用了，我自己回去了，我去给出出买两束花去。<笑>走吧。那我也去追你。<笑>我知道，我还知道你喜欢吃唐家岭的驴肉和尚。我在他博客上看见的。<笑>我什么时候可以见一下这个故事的女一号？啊，也不知道她在不在家，改天吧。林娜，我希望你回去和你父亲好好沟通沟通。他毕竟是个五十多岁的人了，是吧？这很多时候呢，说点什么比做点什么更重要。我明白。其实我现在特别想跟你说句话。你是这么多年第一个打开我内心的人。我什么时候成开锁匠了？呃，再见。慢慢点开哈。叔阿姨，小琪的妈妈要给她生小弟弟或者小妹妹了。我奶奶说，刚生下来的孩子可小可小了，谁来保护她呀？多多，阿姨给你讲一个故事吧。每一个要出生的孩子都会问上帝：“说我那么小，什么都听不见，什么都看不见，谁来保护我呢？”上帝就说了：“说每一个要出生的孩子身边都有一个天使来保护他。”那孩子又问：“我去哪儿寻找我的天使啊？”上帝说：“很简单啊，只要你叫他一声妈妈，他就会变成你的天使了。”副主阿姨，我能叫你一声妈妈吗？
气了，是不是？肯定的，要不你不会这样。哎，怎么回事？你怎么又招人生气啊？高大哥，你赶紧再多多回去吧，免得奶奶担心。不是我说你啊，现在跟以前不一样了，我抽时间陪陪媳妇儿，听到没有？那再见，阿姨再见，再见，叔叔呢？叔叔再见。嗯。想跟你说，我看得着你人影吗？还生气呢？没有。你说我也没说什么呀，我就是觉得，你要是受了委屈，你第一个应该告诉的是我，我是你丈夫啊。可是你不跟我说，你跟高大全说，那我还觉着委屈呢。吃饭吧。没放盐。还行。还是有心事儿，你的菜出卖了你，真没事儿。楚楚，我不知道怎么了，我特别想好好的跟你聊一聊，可是只要我一问你，你就说没事儿，要不你就说真没事儿。陈丽娜还好吗？一场风波又被我平息了。我真没想到，陈琳娜是经济学和心理学的双硕士，其实她对自己的事儿了如指掌。她很优秀。对，她的问题在于，她渴望得到别人的爱，但她又不敢相信爱。所以啊，要想解决陈琳娜的问题，突破口就在于她跟她爸爸的关系上。你说这对父女太有意思了，彼此深深的相爱着。但是因为双方不了解，又相互的伤害着，真是世界上最熟悉的母。承认。嗯，是不是不想听这些啊？不，我觉得你说的很有道理。世界上最熟悉的陌生人，用在现在最合适不过。你什么意思？你回家三个小时。不是兴奋的跟我说陈丽娜的事儿，就是嫌弃这个菜做的不好吃。你有没有想过，我今天都做什么了？我心情好不好？我有问过，你说没事儿。好，我错了，请你原谅我。但我现在特别想知道，你今天都去哪了？你都干什么了？是谁惹你不高兴了呢？山吧，不是怎么又扯到这上面了？咱不是说好了吗？好好奋斗，衣锦还乡的吗？我没有时间再陪你奋斗了，我现在就想回去，我想天天跟你在一起。那我一天二十四小时不都陪着你吗？你一天二十四个小时除了晚上睡觉跟我在一起，其余的时间不都是陪着陈丽娜吗？楚楚，我跟陈丽娜那是有约在先的，而且是你让我去帮陈丽娜的，你怎么无理取闹呢？我无理取闹。现在最需要人救救的是我，我都快要死了，你知不知道啊？你不仅无理取闹，而且你还胡说八道。不
，我真不明白我做错什么了，你至于吗？刘大，刘大，呀，怎么还没下班呢？我为了登您，我支了好几个夜班了。哎，一会儿一会儿你干啥去？跟你同事去吃饭。哦，我马上。哎，同志，你干啥来？走，在这别动。别别别去呀、啊！还生气呢？我错了还不行吗？楚楚，我想你跟我吵、跟我闹都没关系，但我求你了，咱以后怎么开玩笑都成，千万别拿生命开玩笑，行吗？老生。问你个问题、啊，如果如果有一天我没了，你会怎么办？我会去找你，不管是天涯还是海角，我都要找到你。嗯，媳妇儿，别总背对。睡醒就行，让我看着你。我累了，睡。我戒酒了。好，咱为了你能戒起来，为了你和你父亲重归于好，再为了我哥哥的房子，干杯！干杯！喂，现在就能想象到一帆看到房子的时候的样子，肯定乐得哈喇子流一地啊！<笑>我真羡慕你们，一群天南地北的人聚集在唐家岭这个地方。相互给着温暖，成了亲人。可是有一些人呢，住在同一个屋檐下，却分崩离析。其实呢，没有多少人能真正理解我们对唐家岭的感情。那里承载了太多我们真实的酸甜苦辣。那也正因为这份真，我们相互温暖着，相互鼓励着，向前走。你想离开唐家岭吗？没有人愿意永远住在一个十五平米的房子里做一辈子的租客。那我现在最大的愿望，就是带着楚楚离开那儿，过上衣食无忧、体面的生活。楚楚真的会愿意让你去我爸爸公司吗？你知道我最感激他的是什么吗？是他对我的支持和理解。可是我在他眼睛里看到了一种哀伤和绝望。你们俩好像都能从对方的眼睛里看到对方的心里。那合着我就是外人吗？是吗？他在我眼睛里看到什么了？是他看到。眼珠子，<笑>以后咱们俩要天天泡在一起，他不会误会吧
，我可不希望给你带任何麻烦。应该不会。那楚楚向来也不是一个心胸狭窄的女人，况且呢，两个人相爱的话，没有什么矛盾化不开的。你好像没有以前说的那么坚定了。有吗？有啊，你不会后悔结婚了吧？我妈说，两口子过日子，那就是唇齿相依，可以有牙咬到嘴的时候，那是真疼啊。但要真分开了，那就叫唇亡齿寒了。那就。愿你们天长地久吧。谢谢我不会再等了。你是不是身体不舒服？别碰我。听我说几句话。我决定了，去海山集团，明天早上上班。你不想说点什么吗？你让我说什么？恭喜你，还是说我不愿意？我说我不愿意，你听吗？我以为你合同结束了，没想到你又签了一份终身合同。楚楚，我明白你心里担心什么。我发誓，我跟陈丽娜就是单纯的朋友关系，或者将来是单纯的同事关系。我们俩什么都没有。我做的这一切，都是希望我们能有更好的将来。我希望你能理解我，支持我。我很需要这次机会，楚楚，我马上就要三十了。都说三十而立，我没有多少时间可以浪费。你别跟我说这些，你说这些干嘛？你不是已经做决定了吗？你说这些有什么意义？错什么？我要怎么做你才能高兴？你不知道是吧？我告诉你，如果我没说错的话，从你拿到陈琳娜合同的那个时候，你就有所图谋了吧？怪不得天天跟他混在一起，晚上九点十点还不回来，你们有多少话要说呀？做什么事情要从早做到晚？你答应过我什么？合同里套
期什么都结束了，现在呢，不仅没结束，还拿了一份周深的合同回来，你让我说你什么好？现在可以了，你有赚到的理由，天天可以跟他在一起混了，你可以不回家了。你把这当成什么了？你把我当成什么了？早上起床，拍拍屁股就走人。自己献给陈丽娜，陈丽娜那是特殊情况，你知道的，她需要我，她需要你，那我呢？我跟你住在这个破地方，每天早上跟一大堆妇女抢着买廉价菜。我跟你在一起两年了，你给我买过什么？连一个想要的戒指都没有买过。戒指，我买，我砸锅卖铁我也给你买，但是我请你别天天无理取闹，没事找事儿。我没事找事儿，我跟你在一起两年，我天天对你笑，我笑烦。不想让我去海山集团的话，那我……荣生，你听我说，我真的希望你去。八号出租处。好了，就这样吧。喂。孙，我是工作吗？嗯，跟我来吧。两个妻室重逢的人，今天应该是解禁日吧？干杯吧！丽娜 ，Oh, long time no see, you disappeared. I'm back to life. Oh, I see, you're back to life because of him, right? 闭嘴吧，他听得懂。啊，你好，我叫赵荣生，是丽娜的好朋友。哎，你是她的好朋友，不是她的男朋友。<笑>他是我以前男朋友 Jason， 也是这家酒吧的老板。哎，对了 ，Lina， 好久没有听到你美妙的歌声了，不介意吧 ？OK。迷人是吧？你要相信我的情意并不假。他能来，我很出乎我的意料。他一直无法原谅我，和别人结婚。我的心里没有他。时间能改变一切。不不，我想改变他的是你。相信我的情意并不假，只有你才是我的梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他。自从那日送走你，回了家的那一，我的孩子。我想，你看见妈妈给你写的第一封信的时候，你已经一岁了。妈妈想给你几个名字，叫礼物。你是上天赐给我最好的礼物，能让妈妈坚持着活下去。
。你今天开心吗？开心。不许撒谎。你今天的歌唱的很美。我唱那个歌叫《爱的故事》，我为你唱。回去睡吧，你爸爸一定会担心的。睡个好觉。我知道你对我动心了，我能感觉到。林娜，我承认我最近跟处处是有。我知道这份感情，我没能力去表达。就是想抱一抱。每次你要走的时候，我都特别害怕，害怕以后再也见不到你了。怎么？就让我抱一会儿吧。这么多电话，你咋就不接嘞？啊，我那是有应酬，我这手机关电动了。真长时间，光应酬来着。有什么急事啊？我没事儿，我就是处处接，他好像病了。他病了？他不跟我说啊？我只能在这儿等你。我上去看看。赵荣生，哥，我觉着啥都没有自己媳妇儿重要。要没事儿，你还是早点回来舒服，这么晚才回来，你去哪儿了？公司有应酬，我接完大宝电话就回来了。我想跟你谈谈。楚楚，如果你要身体有病的话，我带你去医院；你要是心里有病的话，我求你了，别跟我吵。我不是想跟你吵架，我就是想跟你好好说会儿话。说吧。说，好难的香水味儿啊！有有女同志在，是陈琳娜的吧？荣生，其实我也挺喜欢陈琳娜的。我早都跟你说过了，我跟陈琳娜没有关系。我求你了，别再因为这点臭香水味儿，你再再跟我吵了，行不行？我没想跟你吵架。我只是想好好的跟你说会儿话，我想告诉你，如果当初我们没有结婚，如果你现在是跟陈丽娜那样的女孩结婚，你现在生活的会比现在幸福的多。现在我的老婆是你，我只想好好的跟你过日子，过那种没有争吵、没有猜忌的正常的夫妻生活。不应该在你喝醉的时候就说这些。我快了，我要睡了。
去啊？哦，丽娜，看你喝多了，热牛奶能让你舒服些。丽娜，我不仅仅看你喝多了，还看见你和赵荣生。他就是送我回家而已。一个男人从一个女人的怀抱里转身逃走的感觉，不好。您熬这么晚，就是要跟我说这些吗？丽娜，你爱上了这个人，对吗？爸，我是一个没有安全感的人，我一直都想。找一个有责任心、能保护我的男人。可赵荣生保护的不是你，他是别人的丈夫。我知道。那你就必须克制自己。我陈海山的女儿，绝对不会做一个被别人唾弃的第三者。我不会的。可你现在已经痛苦了，不是吗？我承认。赵荣生是有些才华，他也帮你顺利的进入了公司的工作，可他的任务完成了。爸，您别赶他走，我刚刚对生活建立了希望，他不能这时候离开我，算我求您了，我保证我会克制我自己，我不会干扰他的生活。钟生，喂，啊，丽娜，刚才我们看见电话，有事吗？我就想知道你是不是安全到家了。啊，我到公司了。你怎么去公司了？啊，那个，我想起还有份资料没看，这明天还要开个会议嘛。钟生，你真的没事吗？啊，我我没事。晚安。吵架了？没有，没有。我真不知道我现在过的是什么日子。他就好像变了一个人，一丁点鸡毛蒜皮的事儿都能激起他的斗志。你们应该好好谈一下。对，问题是谈我都不知道要谈什么。丽娜，你说以前我还能想办法，我帮帮你，是吧？但是现在我真的我不知道我想什么办法，我能帮帮我自己，我能救救我自己，我真是真快崩溃了，我。荣生，如果两个人在一起，那么痛苦啊。不如，不如分开吧。没了，小小的少爷，现在是你还吃的菜。你再看看咱们家，我是里里外外、上上下下的，彻彻底底打扫了一遍。看你妈。
班吧，那咱们就回去。这就是你想了一个晚上的结果。对啊，你不是不喜欢我和陈琳娜在一起吗？你又不喜欢我去海山集团吗？那我宁可放弃这一切，我要和你像过去一样。我们不能回到过去了，你什么都改变不了，因为变的人是我。只要你告诉我你心里怎么想的，那我可以随机应变吗？好，我告诉你，你现在离开的不应该是海山集团，而是离开我。为什么？来说，就像一场游戏，我现在玩腻了，我玩烦了，这场游戏该结束。你不用这么看着我，我说的都是实话。这些饭菜你自己吃吧，我已经不再吃这些了。注定了呀，不能跟另一个人在一起。你松手吧，我累了。什么你都说没事儿，不可能没事儿的。你跟我说实话，赵荣生是不是跟陈丽娜？陈丽娜人挺好的，她对荣生也不错。你疯了！你再这么让她对荣生好下去，荣生就成了别人的老公了。事儿，我先走了啊，楚楚，你肯定有什么事儿瞒着我。呀，好好的照顾自己，好好的活着。楚楚。
你希望说什么呀？不是你看到的，我今天真的是给他过生日去了，而且我跟他已经说清楚了。你说话的方式还真特别呀。不是，那是意外，我我真我没有接受他，真的我没接受他。嘴上接不接受并不重要，重要的是你心里已经接受了。咱能不这么说话吗？不错了，原谅我吧，好吗？刘生，我们之间已经不存在原不原谅的问题了。重要的是，我今天看到了那一幕，已经不会对我构成任何伤害了。我发现我心里一点都不难受，反而有一种轻松感。我知道我已经不再爱你了。气话，对吗？没有。难道你看不出来吗？我在为你高兴啊！你找了一个那么爱你又那么优秀的人，我终于可以安心的回家了。回家。这就是你的家呀、啊！我们离婚吧，离了就不是了。一个玩腻了，随手就可以扔的玩具吗？我不是，宋楚楚，几个月了，你一直拿鸡毛蒜皮跟我玩，我就是你身边的一只哈巴狗，摇尾乞怜，察言观色。你不让我站着，我立马趴地上给你打滚。我为什么？我为的就是你能给我一点点温暖。不知到底为什么呀？我想让你放了我，好好珍惜陈丽娜，她对你的爱是真心实意的。是我瞒着你，还有另外一个原因，就是这个孩子给了我生命的意义。我知道，相信我，我一定会成为一个好父亲。媳妇儿。我给咱们的孩子起了个小名，叫礼物，你觉得好听吗？礼物，那我真得感谢老天对我的厚爱。你看啊，先是把你这个天使送给了我，然后呢，又给了我一个这么美妙的小礼物，我也会因为你和孩子。生命有了意义
楚楚怎么了？楚楚今天吐血了，医生已经给他用完药了。卢生，楚楚万一……我没有万一，我先进去看看。在拿别人的生活取代我的生存，胡一凡先生。说实话，当时蓝海集团的陈丽娜女士向我推荐你的时候啊，我心里对你是抱有质疑态度的。但是当我看了你的游戏软件之后呢，我很兴奋。谢谢，我会以高级市场的价格收购你的游戏的所有的版权。包括以后的研发以及衍生产品，我想知道您会出多少钱？三百万。三百万，确实是非常高的价格了，已经可以相当一个刚毕业的大学生八十年的工资了。这么说，你同意了？对不起，我不能同意。我呢，想跟您谈谈合作。我知道您看重的是我的创意，还有我的才华。但是您也一定也知道，现在刚毕业的大学生，他们都有非常好的创意，也是将来社会上都非常需要的人才。但是迫于现在这个社会的压力，他们就放弃了自己的梦想，消磨了很多的时间去盲目的赚钱。我也走过这样的弯路，所以我就成立了这家蚂蚁梦想公司。我就想给这样的人提供一个施展自己才华的空间。你是想让我扶持你的蚂蚁梦想
我是这个想法。您投入三百万，您将来呢就会得到源源不断的创意，还有人才。我想，钱是为了实现梦想，而不是为梦想买单的。您说呢？听了你这一番话呀，我心里头很兴奋，很有意思。别再谈你的规划了，用了两个月的时间。就给我规划出这么一个废纸！我们是经过理智而又详细的论证，你凭什么说废纸啊？理智，你对赵荣生有感情，赵荣生对唐家岭有感情，可是你们在用我的钱为你们的梦想买单。董事长，唐家岭是数以万计蚁族的家。生活只能努力生存，倘为社会创造出那么多价值，却只能居住在厮打乱建的危房当中。您有能力帮他们改变现状，给他们一个家，这远比建造一个商业区更有价值吧？爸，我们在论证的过程中，也把规划案提交给了相关部门。现在政府也在着手改造所有的城中村。将大力发展廉租房，所以我们的规划会得到政府的大力支持。我是个商人，在我眼里，价值是用数字来衡量的。可最终没有多少人会记住您创造的那些数字。或许，您把唐家岭建造成商业区，能给您带来更多的财富，但是您会让更多有为的年轻人失去情怀。我从小到大一直生活在非常优越的环境中，财富让我迷茫和绝望。可当我认识了荣生、楚楚、大宝、一帆、小燕儿，还有老谢的，他们让我感受到了温暖。当我经历了荣生和他妻子的爱情。目睹了楚楚为了他的孩子承受着痛苦和死亡对抗，他让我明白了生命的价值。我为了我这些朋友们，为了自己这份感动，我也尽力了。我不想再留在公司赚钱，这对我来说没有任何意义。你与其留给我一个数字。去医院看楚楚的，你们猜我在路上看见什么了？看见什么了？噔噔噔噔！草根演员冯大宝，大荧幕上演草根，家喻户晓。<笑>大宝真的火了！<笑>怎么着啊？你们俩？
有实质性的进展啊。是他让我明白什么叫爱。哥，我觉得我也该叫他师弟了。这大宝啊，算是飞上了天，你呢，算是落了地。回头跟楚楚说，他一定会高兴的。让我们最大的热情和你们三个明星洪大宝出场。明导，明导，你一路跑我就一路追，就俺俺跑我头了。梦想让我实现了，原来你一直崇拜我呀！可是你现在是我偶像，你给我签个名儿，让我去签照。好，我签。那么好，那么那么签个名。十五岁进楼下，二十岁进了北京城。呃，刷过碗，干过保镖，送过快递，还当过保安。呃，谢谢大家对我的关心。感谢几个人，俺俩哥，俩嫂子，呃，虽说不是俺亲哥亲嫂子，可比亲还亲嘞。情况。
，就像就就像你舔屎一样漂亮，真的。你演了这么多戏，这是你演的最差的一场。姐，你没事儿，你一定会好的。我我还等着你跟荣生哥。但是我大侄子一块看我演的电影嘞，到时候我我教我大侄子学武术，我教学拳术、棍术。大宝，人生就像是一列火车，缘分把咱们挤到了同一节车厢里，只不过界限到这儿了。该下车了。朱书记，有的跟你说说，我在剧组学笑话，可好笑了，你听过？我唐僧去西天取经，这个一天啊，这个猪八戒让这个小妖精给抓了。谁去救八戒呀、啊？小伙说：“啊，师傅师傅，我去我去。”又问：“谁来保护师傅呀？”不是，师傅师傅，我来我来。他们又说：“啊，谁去救八戒呀？”师傅师傅，我去我去。谁来保护师傅啊？啊，师傅师傅，我来我来。师傅。些时间。你们的规划书，我非常认真的看了，并且通过了股东会的论证。我希望你能继续留下来工作。我不会帮你拆唐家岭的。不是拆，是改建。睡着了，我怕一睡着就醒不过来。不会的，别胡说。这个。是我给礼物写的信，我不能陪着他一起长大了。我能做的，就是要每年在他生日的时候给他写封信。这里有十八封，一直到他十八岁，长大成人。会一起看着他长大，到时候你一封一封的读给他听，好。别傻了，这是我给你的任务。如果礼物有了新妈妈，你可以让他的新妈妈读给他听。
我在医院呢，楚楚他很好，是吗？我知道了，明天见。唐家岭的改建计划通过了。真的，真是太好了，如霜，你明天能带我回唐家岭吗？我想回去看看。觉得唐家岭这么美，荣盛，他还有多久就拆迁了？九十天。九十天，这真的好美。不过，我相信。我的丈夫相爱了一生一世，疼吗？不疼，不疼。我就是觉得。自己的身体好轻，像要飞起来了。我明白。不，你不明白，你不能明白，你不能有这种感觉。我有过，在你不在我身边的时候，在我想你的时候。
洗衣声音时，对不起，我失言了。不会的。像我，还是像你。